Hi guys, welcome to Asad Academic Notes and IR Notes and Lecture Notes. IR is a Facebook page, and today we will discuss uh, Masters of International Relations previous paper, and it is uh, paper number third, Foreign Policy Analysis. And uh, today we will discuss question number second. It is uh, there are certain constraints in international environment on the foreign policy formulators. Can you pinpoint these constraints? So uh, we're going to start with introduction. The international system generates constraints that operates on the behavior of all states. But unless the constraints are so narrow, as to force a specific choice systematic factors circumscribe a set of possibilities rather than a determine a specific one In such cases, the international system cannot be used fully to explain foreign policy. Start with a new paragraph, unpacking the term foreign policy. A country's foreign policy, also called the international relations policy, is a set of goals out, outlining how to how the country will interact. With other countries, economically, politically, socially, and militarily, and to a lesser extent, how the country will interact with non-state actors. Foreign policies are primarily concerned with the boundaries between the external environment. Outside the nation state, and the internal or domestic environment. With its variety of subnational sources, of influence, Weber and Smith, according to them, foreign policy are the design to help protect a country's national interest. national security, ideological goals, and economic prosperity. This can occur as a result of peaceful cooperation with other nations or through exploitation.
start with a new paragraph states power objective and leadership within domestic politics power is usually based on numbers wealth and organizational skills a small group that is well organized may exercise considerable influence even without large sum of money international politics power depends on both geopolitical factors and are unisecretic factors inequalities of state power different states in the world different states in the world differ in their powers the US is the world's superpower hence have greatest influence in its foreign policies there are also micro states and various territories that are not self-governing or not independent such as colonies power of a state depend on the following location coastal or landlocked size large or small territory population natural resources oil iron or forests technology type of government Dictatorship or democracy? Type of economy? Market or central planned? Size and equipment of a military? Unclear or conventional and belief systems of a country. Objectives of a foreign policy. That's a new paragraph. Start with a new paragraph. Objectives of a foreign policy. The objectives of any state give direction. to its foreign policies such objectives may vary greatly
but all states seek to preserve themselves maintain their independence and security for instance economic development has played a dominant role in shaping Pakistan's foreign policy the need to pre pursue an open economic policy and the demand for foreign capital and investment flows and international has influenced Pakistan's approach to foreign policy. Start with the new paragraphs, leadership. It does matter who is elected To be the president of a particular country leaders and the elites who support such leaders help to shape the foreign policy of their respective countries. Start with a new paragraph. Constraints facing states' foreign policies. A country's foreign policy is determined by two broad considerations. the domestic and external environment constraints may stream from factors imposed by the international system and the human agency that is from the role of individual choice in shaping the international system. Start with a new paragraph, Domestic Environment Issues. The domestic environment refers essentially to features, factors and forces peculiar to the state. on which foreign policy is being made. The domestic environment includes
geographical location of the state its peculiarity natural and human resources the nature of the political system quality of a leadership the nature of the interaction among groups in the society domestic environmental factors have a great impact on the decision policy making of a country for instance foreign policy in Pakistan today or influence even cons considered or constrained by such domestic factors as political system coalition government national integrity and sovereignty regional integration in South community start with the new paragraph international foreign policy issues international foreign policy issues have their roots from outside that is external for instance the major international foreign policy issues facing America today include but may not be limited to the following number one is war on terrorism and al-qaeda second is taliban insurgency in afghanistan third one is iran and her nuclear weapons threats the fourth one is middle east peace process between the israelis and palestinians and the fifth one is shutting the US military prison at Guantanamo Bay and the sixth is climatic changes issues Start with a new paragraph conclusion. To attain its goals and interest in foreign policy,
Any state continues to seek effective strategies. In its approach to foreign policy, depending on its power, the objectives and leadership the objective to promote economic development mainly influence in any states approach to foreign policy while maintaining its traditional core principles and norms of non-alignment non-interference and internal affairs of other states good neighbor alliance and peaceful settlement of disputes So if we're going to define uh, our question in Urdu uh, that uh, there are certain uh, constraints in the international environment on the policy, on the foreign policy formulators, can you pinpoint those uh, constraints? So if we talk about the foreign policy of the international environment in the country, which is present کیا آپ ان ان کی رکاوٹ کو روک سکتے ہیں یا اس میں آپ مدد فراہم کر سکتے ہیں تو اس کی ہم تعریف کریں گے تعارف بیان کریں گے بین الاقوامی نظام تمام ریاستوں کے رویے پر چلنے والی رکاوٹوں کو پیدا کرتی ہے مطلب اگر آپ ایک بین الاقوامی نظام کے تحت چل رہے ہیں تو ریاستوں میں جتنی بھی حل چل ہے مطلب آپ جو دو باہمی آپ کے نظریات ہیں یا دو ہمیں آپ کے تعلقات ہیں تو اس میں جو بات چیت مشکلات آپ کو پیش آتی ہیں تو وہ یہی رکاوٹیں کہلاتی ہیں لیکن جب تک کسی خالص انتخاب کو محدود کرنے کے لیے رکاوٹوں کو تنگ نہیں کیا جا سکتا یہ رکاوٹوں کو ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے مطلب اگر آپ کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں تو محدود نہیں ہوں گی وہ بڑے پیمانے پر ہوں گی اور جب تک کہ نظام پسند عوامل کسی مخصوص کا تعین کرنے کے بجائے امکانات کے کا تعین نہیں کر سکتے مطلب مخصوص عوامل مطلب اگر آپ دو باہمی بات چیت ریاستوں میں چل رہی ہے ملک میں درمیان بات چیت چل رہی ہے جسے بالیٹر ریلیشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے وقت کا ایک تقاضا کرنا ہوتا ہے کہ یا آنے والا وقت ہم پہ اچھا ثابت ہوگا برا ثابت ہوگا تو اس میں جو آپ کے تعلقات ہیں ہم اس کا اس کا ظاہر ہونا پذیر ہونا کہ امکانات کو ہم بیان نہیں کر سکتے اور ایسے معاملات میں بین الاقوامی نظام کو غیر ملکی پالیسی کی وضاحت کے لیے مکمل طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا مطلب اگر آپ کے بین الاقوامی تعلقات ٹھیک نہیں اور آپ کی غیر ملکی پالیسی میں مسائل آ رہے ہیں اور آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی ایک جگہ پر آپ کو زیادہ فوج کی ضرورت ہے یا مختلف قسم کے اپنے مقامات یا دوسرے جنگجوی دستوں کو اپنے بھیجوانا ہے اور وہاں پر سے آپ کو جو وسائل ہیں وہ آپ کو پورے نہیں ہو رہے تو ہم اس کو مکمل طور پر اس کو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ایسے نظام کو ایسی پالیسی کو ہم نہیں مان سکتے تو اب ہم اس میں بات کرتے ہیں اگر ہم خارجہ پالیسی کی اصلاح کو بے نقاب کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس میں ملک کی غیر ملکی پالیسی مطلب جو آپ کے پڑوسی ممالک کی جو پالیسی ہیں جیسے میں اقوامی تعلقات کی پالیسی بھی کہا جاتا ہے میرے دو ملکوں کے درمیان تعلقات یا بات چیت جو ہم کرتے ہیں ٹیبل ٹاک جسے بولتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اقتصادی طور پر سیاسی سماجی اور عسکریت پسندانہ طور پر ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ بات چیت کرے گی مطلب آپ دو ملکوں کے درمیان جو آپ کی باہمی رضا بندی سے بات چیت ہوتی ہے جس میں باقی جو آپ کے مشترکہ جو مسائل ہوتے ہیں اس پر بات چیت کی جاتی ہے جس میں آپ کا عسکریت پسندی کا مطلب ذکر کیا گیا ہے مطلب آپ کی اگر جنگ کے کا اگر ماحول ہو تو اس پر آپ بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں اور مطلب بات چیت کے ذریعے امن کو ہی آپ آگے بڑھائیں گے 
اور کم حد تک ملک کسی طرح غیر ریاستی اداکاروں کے ساتھ بات چیت کرے گی یا لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے گی بیرونی پالیسی بنیادی طور پر بیرونی مسائل کے درمیان یا حدود سے اس کا تعلق ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ملک کی ریاست سے باہر ماحول اور اندرونی یا گھریلو ماحول یا اس کے مختلف وسائل کے اثرات کے ساتھ ویبر اور سمتھ جو انہوں نے بات بیان کی ہے کہ غیر ملکی پالیسی کو ملک کی قومی مفادات اور قومی سلامتی نظریاتی مقاصد اور معاشی خوشحالی کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے مطلب یہ بات واضح طور پر موجود ہے اگر آپ آپ کے اندر ملک کے مسائل ٹھیک نہیں ہوں گے اور آپ ملک کے اندر کے مسائل کو اگر آپ بہمی طریقے سے بیٹھ کر حل کریں گے مطلب آپ ایک دوسرے کی بات سنیں گے اور اس پہ نکتہ چینی کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کی جو پالیسی ہے مطلب جو تنازعات ہیں وہ کم ہوں گے ایک جو آپ ملک کی پالیسی بناتے ہو جو خارجہ پالیسی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں تو اور جو نظریاتی مقاصد ہیں مطلب معاشی خوشحالی مطلب اگر آپ کے ملک میں خوشحالی آتی ہے مطلب روزگار کے وسائل فراہم ہوتے ہیں اور غربت کم ہوتی ہے تو یہی ملک کی ریاست یا اندرونی یا گھریلو مسائل کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے اب اگر ہم اس کو بات کرتے ہیں تو دیگر ممالک کے ساتھ استحصال کے ذریعے بھی پرامن تعاون کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو سکتی ہے یا یہ ہو سکتا ہے پرامن نتیجے کے ساتھ تو اب ہم اس کو اگر آگے دیکھیں ہم ریاستوں کی طاقت مقصد اور قیادت ایک یہ اہم ایک جز ہیں تو گھریلو سیاست کے اندر مطلب آپ کے گھریلو ڈومیسٹک انر جو آپ کی پولیٹکس ہے گھریلو سیاست کے اندر عام طور پر تعداد دولت اور تنظیم صلاحیتوں پر مبنی طاقت ہے مطلب اگر آپ کے جو مشترکہ طور پر جو آپ جو مختلف آپ کی جو ایک تنظیمات ہیں مطلب وہ ہیں اور وہ صلاحیت رکھتی ہیں تو یہ آپ کی ایک طاقت ثابت ہوتی ہے اور اگر وہ زیادہ ہے زیادہ تعداد میں اور ملک کے لیے ایک امن فراہم کرتی ہے ایک چھوٹا سا گرو جو اچھی طرح منظم ہے وہ پیسوں کی بڑی رقم کے بغیر بھی کافی اثر انداز کر سکتا ہے اگر آپ کے قومی خزانے کو تھوڑا بہت نقصان پہنچتا ہے یا قومی خزانہ تھوڑا آپ کی اقتصادی حالات ٹھیک نہیں ہے تو ایسی تنظیمیں ایسی پارٹیاں مطلب اگر وہ منظم ہو جائیں تو ملک کی بھروتی کے لیے ایک اچھا وسائل ثابت کر سکتی ہیں بالاقوامی سیاست میں طاقت اور جیو پولیٹک عوامل اور غیر جانبدار عوامل دونوں منحصر ہیں ریاستی طاقت کے عدم مساوات مساوات دنیا میں مختلف ریاستوں کو اپنی طاقتوں میں اختلاف اختلاف ہے مطلب اگر آپ دو طاقتوں کے درمیان موازنہ کرتے ہیں اگر آپ کی اقتصادی قوت اچھی ہے اور وہ دوسرے کے وسائل زیادہ ہیں تو آپ ان کے وسائل برے کا برے کا برے کا لا سکتے ہیں اور اگر دو طاقتوں کو ہم ملاتے ہیں تو اس میں جو آپ کو جنگ کا شعبہ یا شعبہ پیش ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو ایک اچھا سبق مل سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں مختلف ریاستوں کو اپنی طاقتوں میں اگر اختلاف ہو تو امریکہ دنیا کی سپر طاقت ہے لہذا اس کی غیر ملکی پالیسیوں میں سب سے بڑا اثر ہے مائکرو ریاستوں اور مختلف علاقوں میں بھی موجود ہیں اور جو خود کو حکومتی نہیں یا آزادانہ طور پر نو آبادیاں جو نئی آپ کی جو آبادیہ بندی ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستی طاقت من مندرجہ ذیل پر منصر ہیں اس میں اگر اس میں جو انہوں نے جو بیان کی ہے جو آپ کی چھوٹی ریاستیں ہیں مائکرو ریاستیں ہیں جو مطلب چھوٹے ممالک پر ریاستیں ہیں وہ مختلف علاقوں میں بھی سب سے بڑا اثر قائم رکھ سکتی ہیں مطلب چھوٹے ممالک اگر ایسا ایسا ان کے وسائل بھرتے جائیں ان کی مطلب صنعتی یا تجارت کی وسائل بھرتے جائیں تو وہ اپنی ملک کے لیے ایک ایسا مطلب پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں جس میں جنگ کی صورتحال کم ہو جاتی ہے اور جو بے روزگار عوام ہیں ان کو زیادہ ایک تعاون حاصل ملتا ہے اور جو امریکہ جو بڑے پیمانے پر ایک سپر طاقت ہے مطلب وہ ایسے ہی چھوٹی آبادیوں کو فروغ دیتا ہے اور طاقت کے ذریعے ان کی مدد بھی کرتا ہے اور طاقت کے ذریعے ان پر اپنا اثر رسوخ اس پر حاوی رکھتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مقام جس میں ہے ساحل یا لچکدار سائز بڑا یا چھوٹا علاقہ ہو یا آبادی یا قدرتی وسائل اس میں زیادہ ہو تیل آئرن جنگلات ٹیکنالوجی حکومتی قسم آمریت یا جمہوریت یا معیشتی قسم یا مارکیٹ یا مرکزی منصوبہ بندی سائز اور فوج کا سامان جوہری یا روایتی اور ملک کی عقیدہ نظام اس میں شامل اگر ہم اب بات کرتے ہیں ریاستوں کی طاقت یا مقصد اور قیادت تو اس میں چھوٹی بڑی آبادیاں آتی ہیں بڑے ممالک آتے ہیں جس بڑے ممالک میں آپ کی سپر پاورز اس میں سوویت یونین 
کی سوائیں بھی تھیں آپ جو آج کل آپ کی چائنا جو بڑھتی ہوئی سپر پاور آ رہی ہے اور ان کے بڑے وسائل ہیں مطلب اقتصادی طور پر بہت مضبوط قوم ہے اور امریکہ جو ابھی سپر پاور ہے جس کی بیان کیا گیا ہے تو یہی ریاست کے اندر طاقت مقصد اور قیادت پر مبنی ہوتے ہیں اور جتنے بھی اس میں وسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں تیل ہو گیا آئرن ہو گیا اور نو آبادی مطلب جو آگے بڑھنے والی چھوٹے ممالک ہیں اور صنعتی ہو گئی تجارت ہو گئی اور جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے مطلب جو آپ کی انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس پر بنیادی ایک ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے اور آپ کے جوہری جو وسائل ہیں مطلب روایتی جو ملک اس پر مطلب پابادی لگانا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے تو باقی دوسرے ملک کو نقصانات سے بچانے کے لیے تو یہ اس سے پر منصر ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی کے مقاصد کسی ریاست کی ریاست کے مقاصد کو اپنی غیر ملکی پالیسی کی طرف سے اشارہ اس طرح کے مقاصد کو بہت مختلف ہو سکتے ہیں یعنی ان کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں لیکن تمام ریاستیں خود کو محفوظ رکھنے اپنی آزادی اور سیکیورٹی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے مطلب ایک ریاست خود کو محفوظ بھی رکھتی ہے اور اپنی آزادانہ خیال کر رہا ہے اور جو اس کو خدشات جو بروکے بروکے جو خدشات اس کو محسوس ہوتے ہیں اور اس کو بھی مطلب اپنے آپ کو ایک طریقے سے تمام خدشات کو دور رکھنے کی صلاحیت وہ رکھتی ہے اگر ہم بات کریں مثال کے طور پر جو پشتون یا ان کی خارجہ پالیسی کی تشکیل میں جو تشکیل جاتی ہے یا اقتصادی ترقی نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے ایک کھلی اقتصادی پالیسی پر علم علم درآمد کیا ہے اور غیر ملکی دارالحکومت اور سرمایہ کاری کے بہاؤ اور بین الاقوامی ایف ڈی آئی کے مطابق کی ضروریات خارجہ پالیسی کے ذریعے پاکستان کی نقطہ نظر کو متاثر کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں قیادت کی لیڈرشپ اسے بولتے ہیں یہ معاملہ طے کرتے ہیں جو کسی مخصوص ملک کے صدر کا منتخب ہونا یا کیا جاتا ہے یا رہنماؤں اور قائدین جو ایسے رہنماؤں کی مدد کرتے ہیں ان کے اپنے ممالک کی غیر ملکی پالیسی کو تشکیل دینے میں مدد کی جاتی ہے یا مدد فراہم کرتے ہیں مطلب اگر آپ کسی مخصوص ملک کے صدر کو منتخب کرتے ہیں یا وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں یا اس کے قائدین جو اس میں لوگ ہیں بیوروکریٹس ہیں جو رہتے ہیں اور جتنے بھی اس میں لیڈرز ہیں مطلب جو بڑی کلاس کے مطلب جتنے بھی آپ کا طبقہ ہے تو وہ جو پالیسی کو تشکیل دیتے ہیں تو اس کو تشکیل دینے میں بہمی مطلب ایک رضامندانہ طور پر ایک جو آپ مشورہ کرتے ہیں اس سے آپ کی پالیسی تشکیل جاتی ہے یہی ایک ایک جو قیادت آپ بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں کسی تنظیم کی یا کسی بھی ایسی ملٹی نیشنل کارپوریشن کی ہم بات کرتے ہیں یا بڑے پیمانے پہ جو آپ کے ادارے ادارے ہیں یا کسی بھی آپ ایک پارٹی کی لیڈرشپ جب قبول کرتے ہیں تو یہ ایک بنیادی ضروریات ہیں مطلب ایک پالیسی کو بنانے کے لیے سب کا مل جل کر بحث کرنا اور یکجا سا ایک اس پر اپنا ایک سوچ رکھنا اور ملک کی جو تحفظات ہیں اس کو پہلی ترجیح پر رکھنا اور پھر ایک ایسی پالیسی تشکیل دینا جس میں ملک کی امن کی سلامتی کو محفوظ رکھا جا سکے اور قوم کی بقا کو بھی محفوظ رکھا جا سکے اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا اس کا پیراگراف ہے وہ بھی ایک اہم پیراگراف ہے جس میں اسٹیٹ کی خارجہ پالیسی کا کو جو مش درپیش رکاوٹیں ہیں وہ آپ بیان کیجیے کانسٹریٹس فیسنگ اسٹیٹس فارن پالیسی مطلب آپ کی ریاست جو کی جو خارجہ پالیسی کو جو مشکلات کا سامنا ہے ان رکاوٹوں کا سامنا ہے وہ کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک ملک کی خارجہ پالیسی کو دو وسیع غور سے طے کیا جاتا ہے مطلب دو پیمانوں سے طے کیا جاتا ہے ایک گھریلو اور ایک بیرونی ماحول گھریلو جو جو آپ کے ڈومیسٹک کنٹری معاملات ہوتے ہیں اور بیرونی جو آپ کی انٹرنیشنل مطلب بین الاقوامی جو آپ کی پالیٹکس ہوتی ہے اب بین الاقوامی نظام کی تشکیل میں انفرادی انتخاب کا کردار سے بین الاقوامی نظام اور انسانی ادارے کے طرف سے عائد کیے جانے والے عوامل کو روک سکتا ہے یا یہ یہ سیکشن دگنا یعنی بڑھ سکتا ہے یعنی گھریلو اور بین الاقوامی رکاوٹوں میں رکاوٹوں کی تحقیقات کرتا ہے مطلب کہ گھریلو تنازعات اور بین الاقوامی تنازعات میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات یا رکاوٹوں کو یہ ڈھونڈتا ہے اس میں سے کمی کمی یا مشکلات کو نکالتا ہے اور اس کی تحقیق کرتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے مسائل ہیں کیا در مسائل مسائل درپیش ہیں لوگوں کیا تکلیفات ہیں تو گھریلو ماحولیاتی مسائل پر اگر ہم بحث کرتے ہیں تو گھریلو گھریلو 
گھریلو ماحول بنیادی طور پر خصوصیات عوامل اور ریاستوں کو غیر ملکی پالیسی پر مبنی قوتیں جو بنائی جاتی ہیں مطلب آپ کی غیر ملکی پالیسی پر مبنی قوتیں وہ قوتیں آپ کی ہوں گی جو جغرافیائی یا قدرتی طور پر قدرتی جو آپ کے اس میں مقام مقامات شامل ہیں جس میں آپ کے انسانی وسائل ہو گئے سیاسی نظام کی ہم بات کرتے ہیں یا اس کی قیادت کی بات کرتے ہیں یا معاشروں میں جو آپ کے گروپس ہوتے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں یا ان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے ایک پالیسی بناتے ہیں تو اب ہم ان کو یوں بیان کریں گے کہ ریاستوں کو غیر ملکی پالیسی پر مبنی قوتیں اگر بنائی جائیں یا گھریلو قوت کو مضبوط کیا جائے تو ماحول میں آپ کی ریاست کا جغرافیائی اور قدرتی طور پر جغرافیائی مقام شامل ہے انسانی وسائل سیاسی نظام کی نوعیت قیادت کی کیفیت معاشرے میں جو گروہوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے ان کی نوعیت گھرولی ماحولیاتی عوامل پر فیصلے پالیسی سازی پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے ملک مسائل کے طور پر آج پاکستان میں غیر ملکی پالیسیوں کو اس طرح کے گھریلو عوامل کی طرف سے اثر انداز ہونا پڑتا ہے جیسے کہ جیسے کہ سیاسی نظام میں اگر اتحاد اتحاد حکومت قومی سالمیت اور اقتدار اور علاقائی انٹرگریشن جو جنوبی کمیونٹی ہے وہ ساتھ مل کر چلتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی خارجہ پالیسی کے مسائل جو 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 اہم چیزہ چیزہ مسائل ہیں بین الاقوامی غیر ملکی پالیسی کے مسائل سے جو باہر کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں مطلب جو آپ کے انٹرنیشنل مطلب جو آپ کے جو پالیسی میکر ہیں یا جو پالیسی مسائل ہیں اس اس کی بات کی گئی ہے یا بیرونی جو تعلقات ہیں مثال کے طور پر آج امریکہ امریکہ کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بین الاقوامی خارجہ پالیسی کے مسائل ہیں اور ان سے جو جڑے مسائل شامل ہیں جس میں مندرجہ ذیل حد تک محدود نہیں ہے وہ وسیع پیمانے میں پھیلے ہوئے ہیں جو کہ نمبر ایک دہشت گردی اور القاعدہ پر جنگ نمبر دو افغانستان میں طالبان کی بغاوت اور نمبر تین ایران اور اس کے جوہری ہتھیاروں کے خطرات اور نمبر چار اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان مشرق وسطیٰ کے امن کے عمل عمل کے مابین جو گفتگو ہے یا جو امریکہ کے فوجی جیل میں بند ہیں اس اور اگر چوتھا ہم بات کریں گوانتا ہوا بے میں جو بہت سے جو امریکہ کے اور مختلف ملکوں کے فوجی ابھی بھی بند پڑے ہوئے ہیں اور اگر ہم چھٹا اس کا ہم دیکھیں تو موسمیاتی تبدیلی کے مسائل شامل ہیں اب ہم اگر اس کا نتیجہ آخذ کرتے ہیں کنکلوجن جو ہم پوری ہم نے جو بحث کی ہے جو ٹاپک ہم نے بنایا تو اس میں غیر ملکی پالیسی میں اپنے مقرر اہداف اور مفادات حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ریاست کو اپنی طاقت مقاصد اور قیادت کی بنیاد پر غیر ملکی پالیسی کے نقطۂ نظر میں مؤثر حکمت عملی ڈھونڈنی پڑتی ہے ایک اہم جز ہے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کا مقصد بنیادی طور پر غیر ملکی صفوں کے روایتی بنیادی اصولوں اور اس میں دیگر ریاستوں کے ضروری معاملات میں غیر مداخلت تنازع کے اچھے جو آپ کے باقی آپ کے پڑوسی ممالک ہیں اور پرامن حل کو برقرار رکھنے کے دوران غیر ملکی پالیسی کی کسی بھی ریاست کی نقطۂ نظر کو متاثر کرتی ہے تو ہم لوگ کا لیکچر آج یہیں پر اختتام ہوا بہت شکریہ اور اپنی ہمیں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور فیس بک پہ کامنٹ اور شیئر لائک ضرور کیجیے گا بہت بہت شکریہ